voice diary on September 11, daily expressions for language exchange. Daily expressions for language exchange is very important when do online language exchange. And then if we do online language exchange, we have many expression each other. And then after being friends, and then we can talk about our daily life and or what happened, a story about uh, day by day or morning to evening. And then we are doing um, everyday routines. The easy way to express everyday routines in terms of language, especially target language, you can do better learn about the daily routine and or uh, explain yourself. And then uh, there are some kind of content for you and then for communication with the people. So, and then an easy way to, to do that. And not only do online language, doing online language exchanges, but also uh, being friends with the local people or native people who don't uh, learn uh, language. Then and you can express, uh, you use the tiger language, you can make friends with the people. So, and then you can try and then daily routine expression is very, very convenient. So, and then it's, it's uh, much more uh, good for about it. <laughs> Not only doing online language exchange, but also being friends with the local people. And then you can do, uh, you can uh, learn the daily expression and then with your routine and then you can be friends with people and then communicate with them. It's very important part of doing online language exchange is one part and being friends with the people by um, social networks, SNS, and then it is enough people, people a little bit interested in uh, even they don't uh, want to learn uh, your languages. That means it's just you uh, you talk about yourself and then and being friends with you about it. For example, daily routine and then express yourself is very important too. Because uh, um, in languages, and then if you press, express uh, uh, comfortably, comfortably, and then and, uh, so your language, your chow chua, your uh, chatting or languages, your conversation make and better, so easier. So using the trans translation is also a good way, but if you know about a study about uh, daily uh, routine in your target language, and then you can do that. Uh, you can do, uh, understand about it. AI uh, mostly expressed uh, daily routine uh, in our daily routine uh, sentence. Can you uh, show the daily routine ex uh, sentence? For example, from morning to evening, uh, what people normally do? And then can you uh, show uh, about Daily routine express with uh, twenty sentences. AI, can you give uh, twenty sentences uh, in which uh, we do daily routine from morning to night, and then daily routine expression twenty sentences. AI, can you give twenty sentences uh, in which uh, we do daily routine from morning to night, and then everyday expression. So uh, I would like to know about that expression and then and we can practice uh, about this uh, uh, pattern of day by day and then with my 
language partners, language exchange partners. Okay, so um, let me finish it here. Daily expression are very important when doing online language exchange. When we engage in language exchanges, to, um, we often share various expressions with each other and our, over time. As we become friends, we begin to discuss our daily lives. We can share stories about what happened throughout the day from morning to evenings, as well as talk about our everyday routine. A great way to learn a language, especially a target language, is by practicing how to describe daily routines. You can improve your ability to express yourself, and it becomes easier to engage in conversation about your day. There are many opportunities to do this. 
not only through online language exchanges, but also by becoming friends with local people. Through this friendship, you can learn natural everyday expression that native speakers use. For example, you might connect with people on social network or through SMS, and even if and they are not actively learning your languages, they may still be interested in talking to you. This allows you to share stories about your daily life and routines, which helps improve your language skills through real life interaction. The key is to experiment with these daily expressions and practicing them it will improve the both your conversation and comprehension skills. Expressing yourself clearly in a foreign language becomes easier the more you practice. Here are 20 sentences that can help you describe your daily routine in your Tiger language. 20 sentences for describing daily routine morning to night. I walk, wake up at 7 a.m. every morning. After waking up, I brush my teeth and wash my face. I usually have breakfast at 8 a.m. And I drink a cup of coffee to start my day. I get dressed and leave for work at 9 a.m. I take the bus or walk to work every day. I arrive at the office around 9.30 a.m. I work from 10 a.m. until lunchtime. I usually have lunch with my co-worker at 1 p.m. After lunch, I continue working on my pet task. I take a short uh, I take a short break in the afternoon around 3 p.m. I finish work and leave the office at 6 p.m. I go to the gym or for work uh, in the evening. I return home around 7.30 p.m. and take a shower. I cook dinner or sometimes order take out around 8 p.m. I watch TV or read a book to relax after dinner. I usually check my email or the browse the internet before bed. I call or text my friends to catch up in the evening. I get ready for bed around 10.30 p.m. I go to sleep by 11 p.m. to be well rested for the next day. Um, by practicing these daily expressions, you can improve your ability to describe your routine and engage you into a meaningful conversation. During your language exchange, it's a great way to make your conversation feel more natural and interactive. Being good. Today, I don't know that Hang I so get jarum. Cut will the hanga yet quench on key, took him jarum. No new took to him. He took ta tam jarba, cut boy jarum. Sunta, two, jasa, cut cut yin that cut now, go now. A vate or toy zan, he joke tan ban bed. Chúng ta vá tạo, tạo luôn. À, về cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện về những chuyện đã xảy ra dòng sự thật ngãi. Điều sáng đến tôi tự như nói về các tội chuyện hàng ngày của mình. Một các chuyện vội để ốc nông nữ, đặc biệt là nông nữ ít là luôn tạo các chuyện mà tập các tội cứ hàng ngày. Vẫn có thể cải thiện khả năng giảm tất cả mình. Mà nó sẽ cho nên dễ dàng hơn khi tâm giả vào các cuộc trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. À, có rất nhiều cơ hội để làm gì mà không chỉ không qua các cuối trao đổi nông nghi các chuyện mà hoàn toàn các kết quả vui ngồi giải phóng thông qua những mối quan hệ ngại và bạn có thể học được à, những các à, diễn đất chữ nhiên hàng ngày mà ngồi bằng như sử dụng ví dụ bạn có thể kết nối với mọi người trên các mạng xã hội học quá trình nhắn sms và ngay và khi hồ phong sử dụng hốc nông nữ của Hà Văn. Hồ Văn có thể quan tâm đến việc chỗ truyền vô vật 
như này cho phép bắn cho xe những câu chuyện về cuộc sống à, hàng ngày của bà tôi quen của những từ tổ chức cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp thực tế điều quan trọng là từ ngẫm bộ những tác chiến tác này vì việc luôn thật sẽ cải thiện kỹ năng cho chuyện và hiểu biết của bạn nên bạn bạn tăng hiểu rằng cho một ngôn ngữ nước ngói nước ngói nước ngói sẽ cho nên dễ dàng hơn vì bạn luôn thật dù dạy là hai người cao có thể dự bắn mô và tối của thằng ngài của mình xong mình dự dịch hai người cao dự tả tối quên hàng ngày từ sáng đến tối tờ tối tờ à tôi tức trải tức trải lức tức trải tức trải tức trải lức à bài giờ sang môn này tức trải <cười> sau khi tức trải à tôi đan chẳng và núi mạnh tôi dùng ánh sáng lức tám giờ sáng tôi uống một tách cà phê để bắt đầu ngồi tôi mắc quán nào mắc quán nào và trôi thì làm lức chín giờ sáng tôi đi xe buýt ốc đi bộ đến chỗ lâm mồ nải tôi đến văn phòng phòng à chín giờ ba mươi sáng tôi đến văn phòng văn phòng phòng à chín giờ ba mươi sáng tôi làm việc từ mười mười giờ sang đến giờ ăn trưa ăn trưa à tôi làm việc từ mười mười giờ sang đến giờ ăn trưa tôi chỉ ăn trưa rồi đông nhẹ vào lúc một giờ trưa sau khi ăn trưa tôi xuống ăn sữa rồi đông nhẹ vào lúc một giờ trưa sau khi ăn sữa tôi tập tức làm công việc của mình tôi nghĩ dài lâu ngắn bao buổi chiều lúc hôm ba giờ tôi uh, kết thúc công việc là chối bàn phòng lúc uh, sau giờ trưa tôi đến phòng tập trình học đi giao uh, vào buổi tối tôi à uh, tôi về nhà vào hôm ba giờ ba mươi tôi và tam chùa tôi nhau của tôi hốc kiếm con cối đồ ăn ngồi và hôm tam giờ tôi tôi xem tivi hốc đốt xác để thư giãn sau buổi tôi tôi xuân kiếm trả email hốc lối internet trước khi về chinu tôi có đi nào nhắn tin cho bạn bè để trao chuyện vào buổi tối tôi chuẩn bị đi nhu lúc hôm mùa mười giờ ba mươi tuổi tôi đi nhu lúc mùa mười một giờ tôi để cố chủ giác cho ngày mai à việc luyện tập các kiểu đã thăng này nên sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nhớ ta tôi quên qua mình và tham gia vào các cuộc trò chuyện ở nhà trong các buổi trao đổi à trao đổi nung đây là một cách tuyệt vời để làm cho các cuộc trò chuyện cho nên tự nhiên và sinh tác hơn xong